ուղարև ձեզ։ Գևորկյան հոգևոր ճեմարան անցնում է ուսման երաստիճան համակարքի։ Չեմարան այս գործնթաց սկսել է դեղ տարիներ առաջ, իսկ այս աշնանից հայտարարեց, որ արդեն ասպիրանտուրայի համար դիմումներ կնդունի։ Պատրաստ է արդյոք ճեմարանը տրամադրել հետ բուհական որակյալ կրթություն և ինչպես է ապահովել այդ կրթությանը ներկայացվող չափորոշիչները։ Տարբերակ հաղորդաշարի տաղավարում այսօր զրուցում եմ Գևորկյան հոգևոր ճեմարանի տեսուչ կարեգին Վարթապետ Համբարսումյանի և ճեմարանի Աստվածաշնչագիտության եւ դավանաբանության ամբիոնի վարիչ Հրաջ Սարգավակ Սարգսյանի հետ։ Աստված օկնական։ Արև ձեզ Գևորկյան ճեմարանում ասպիրանտուրա բացելու նպատակը ո՞ն էր։ Աշուշ գիտենք, որ այսօր աստվածաբանության հանդեպ հետաքրքրությունը մեծանում է գնալով եւ պատահական չէ, որ նաեւ մայրաթորս ու պեջ միասնի Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանում կարեւորելով աստվածաբանության զարգացումը պետք է ներդրվեր կրթության երրորդ աստիճանը ասպիրանտուրան եւ կարծում ենք, որ մեր հոգեվորականների համար, ովքեր որ ավարտել են, շրջանավարտ են Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանի չափազանց օկտակար պետք է լինի, որ նրանք կարողանան ավելի հառաչանալ իրենց ասվածաբանական կրթության մեջ եւ զանազան հոսքերի մեջ, որ տրամադրում է ճեմարանը, կարողանան իրականացնել ասպիրանտական կրթություն ունենան ուսում, որի արդյունքում նրանք կարողանան նպաստել ընդհանրապես եկեղեցու Հայաստանից եկեղեցու աստվածաբանական մտքի զարգացմանը Նաև շատ կարևոր է, որ աշխարիկները եւս հետաքրքրված լինեն աստվածաբանական կրթությամբ եւ այն անհատներն, ովքեր ունեն որոշակի բազային կրթություն աստվածաբանական, կարողանան սովորել աստվածաբանություն ավելի խորանալ աստվածաբանության մեջ եւ նաեւ այսօր աստվածաբան դասախոսներ լինեն կրթական հաստատություններում, թե աստվածաբանական ֆակուլտետում համասարանի եւ թե Գևորգյան ճեմարանում վազգենյան դպրանոցում եւ մեր բոլոր այլ կրթական հաստատություններում ուրեմն հոգեվորականների եւ նաեւ աշխարիկների համար կարևոր է սա նաեւ կարծում եմ մի նոր քայլ է այն առումով որ աշխարիկները եւս հնարավորություն կունենան սովորելու իհարկե մեզ համար կարևոր է որպեսզի նաեւ հոգեվորականները հետաքրքրված լինեն եւ ուրախ են որ ընդհանրապես մի քանի օր է որ հայտարարությունը տրված է վեապար հայրապետի օրհնությամբ ասպիրանտուրայի բայց արդեն բավական անհատներ արդեն իսկ դիմել են որ իրենք իրենց ուսումը ստանան Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանում եւ կարծում եմ որ սա բավական խոստումնալից է որովհետեւ նաեւ ընդունելությունը մրցութային պայմաններ կստեղծի եւ լավագույններից լավագույները կընդունվեն Հայսուբ դարձյոք նշանակում է որ ասպիրանտուրա կարող են գալ արական սերի ներկայացուցիչներից բացի իգական սերի ներկայացուցիչներ նաև Չի բացառվում այսինքն բուն ասպիրանտական կրթությունը չնայած որ ասպիրանտուրան համարվում է Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանի մաս իսկ գիտենք որ Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանում պատրաստում են ապագա եկեղեցականներ եւ այսպես ավելի առանձին մի համայնք է իր յուրօրույն ժամատախտակով օրվա օրվա օրակարգով այդ օհանդերց ասպիրանտուրան կլինի թերևս ոչ բուն ճեմարանի շենքի մեջ այլ մայրաթորի տարածքում եւ ցերեկային ուսում իրենից կենթադրի ուստի նաև աշխարիկներ եւ ինչու չէ նաև կանայք կկարողանան աստվածաբանական կրթություն ստանալ եւ իրենց ասպիրանտական կրթության ավարտին ստանան ստանալ աստվածաբանության թեկնածուի աստիճան Այս տարվա վերջին բուհական ընդունելության քննությունից հետո պարզվեց, որ համալսարանի, պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետ կվճարովի տեղերի համար գրեթե դիմում չեղավ։ Սա ինչով կարելի է բացատրել, եթե նկատի առնենք, որ հայ սուրբ ասում է, որ միջազգային ասպարեզում աստվածաբանության գիտության նկատմամբ հետաքրքրության շարժ կա։ Հետաքրքրված են մարդիկ, իսկ Հայաստանում կարծես թե թվերը հակառակն են մեզ ասում։ Ամբողջական մեկնաբանություն տալ շատ դժվար է անշուշ դա սոցիալական գործընթաց է, բայց ցանկացած բնագավար իր չափով, իր տեղը ունի, եթե գոյություն ունի համալսարան, նա չի կարող դուրս թողնել որևից է բնագավար, որովհետև ամեն ինչ ենթակա է ուսումնասիրման, մարդու միտքը միշտ ցանկանում է հասկանալ ամեն ամեն ինչ հիմա ինչ քանակով ընդունելություն է խելամիտ նախատեսել հայաստանյան պայմաններում դա յուրաքանչյուր բուհ ինքն է որոշում եւ անշուշտ պետական համալսարանը եւ Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանը բավական տարբեր բնույթի հաստատություններ են 
իսկ Եվորքյան ժեմարանին անդրադառնալով կարող եմ միայն ասել, որ շատ դրամաբանական, բնական ավարտն է Եվորքյան հոգևոր ժեմարանի գոյության, որ ինքը հասնի ոչ միայն գիտելիք ճամպելու, այլ նաև գիտելիք ստեղծելու աստիճանին, որևից է բնակավար, սա պարզապես պահանջում է, որ պիտի գա մի բա, որ ինքը նաև պիտի դա նոր գիտելիք իր բնակավարի համար։ Եվ գևորկյան ժեմարանը պացարություն չեր կարող գիտական պարպերաթեր թեր չեն ստացվել, գրքեր չեն գրախոսվել, մի բան, որ որինակ առառատ ամսագրի է ժերում հստակ տեսնում ենք մինչև 1917-թիվ, որ մարդիկ տեղիակ են նեղել, գրքեր են գրախոսվել այն տեղի ու այլ են։ Բայց անջրպետը առակ կարող անանք կամրջել, բայց այսօրվա պայմաններա թնարավորությունը տալիս են, անպես որ կարձում եմ շատ բնագան գործ ընթաց է և նպատակը շատ հստակ է։ Դուք հղում արեցի կանցյալին, ես էլ փորձ գրետ է բոլոր է առած պացարության վերադարնում էին գիտական ինչ-որ կոչումով, աստվածաբանության կամ ասենք պիրիսոպայության դոքտորի կոչումով։ Հասկանալի է, պայմաններ այստեղ չկային, դրսում պետք է կրթությունը � Պայմանները իհարկե զանազան են, նախ եվ առաջ ունենք պրովեսորադասախոսական կազմը, որ կարող է առաջ տանել, ունենք նաև նյութատեխնիկական բավարար բազա, որի հիման վրակ կարող անանք իրականացնել, և նաև այսօր չապազանց ենթադրող թեզ պետք է ոգտվես նաև արձանց աղպյուրներից, որով հետև ծանկացած գրադարան թերի է, ողջապես եթե ուզենաս սպարել այդ կոտ հեման։ Ուստի շատ ուրախալի է, որ ճեմարանը ունի մի շարկ բազանների մուտք, որտեղից որ կարող է ոգտվել։ Եվ սա մեր գործ ընկեր հաստատությունների միջոցով է, որ կարող անում ենք իրականացնել ներկայիս և առաջի� և գիտական հոդվացներ, և գրքեր, և գրախոսություններ, որոնք որ կարծես թե և աստվածաբանության, և նաև հարակից դիսիպլիների, հարակից գիտակարքերին են առնչված, և պիտի մեծապես նպաստեն մեր շրջանավարդների Իսկ եթե մի փոքր մանրամասնելու լինենք այդ բազաները ինչ ինչ են իրենցից ներկայացնում, դրանք համաշխարային բազաներ են։ Բազաները համաշխարային բազաներ են և զանազան առարկաների վերաբերյալ գիտական նյութեր են պարունակում, այսինքն այնտեղ կա և ֆիզիկայի և քիմիային առնչված գիտական նյութեր սրանք եւ թեզեր են եւ հոդվածներ են եւ նաեւ առանձին գրքեր են եւ նաեւ ընդսումին կան աստվածաբանական նյութեր եւ փիլիսոփայական նյութեր պատմական նյութեր որոնք որ կարծում եմ շատ օգտակար կարող են լինել ասպիրանտներին գիտեմ որ շատ էր ովքեր որ գրել են իրենց թեզը օգտվել են այդ տեղից եւ նաեւ անհատապես ես էլ մեծապես օգտվել եմ այդ նյութերից և կարծում եմ, որ չապազանց ոգտակար պետք է լինի մեր սաների համար նաև։ Հայսուրպ, իսկ մեր ներքին աղպյուրներից ինչ հասանելի կլինի ասպիրանտներին հապագա։ Մենք մայրաթուր սուրպեջ միասնում ունենք բարեբաղթություն ունենալու վաչը և թամար մանուկյան մատենադարյանը, որը բավական հարուստ աստվածաբանական գրականության և նաև հայագիտական գրականության բազա է տրամադրու 
ուսանել եւ նաեւ մայրաթորը պիտի տրամադրի հարկեսնունդը եւ բոլոր պայմանները որ կարողանան այդ անհատները գալ եւ անցկացնել իրենց ամբողջ օրը գիտության ու սուննասիրության մեջ սրա հետ մեկտեղ ջեմարանը ամեն տարի արդեն ավանդաբար կազմակերպում է մի շարք գիտաժողովներ գիտական նստաշրջաններ եւ նաեւ այս միջավայրը պիտի օկնի որպեսի ասպիրանտները ավելի գործնական օրեն տեսնեն թե ինչ է նշանակում ուսումնասիրող լինել ինչպես կարող ես ռեալիզացնել քո ուսումնասիրությունը եւ նաեւ իրենց թեզերով իրենց զեկույցներով կարող են հանդես գալ այդ գիտաժողովներին եւ նստաշրջաններին ինչու չէ ճեմարանում կրթական process-ը գործ ընթացը անդադար է մշտապես շարունակվում է ուրեմն կյանքը մշտապես ելնում է այնտեղ եւ մեր ասպիրանտները հնարավորություն կունենան ամեն օր շփում ունենալու եւ պրոֆեսոր հադասախոզական անznakազմի հետ եւ նաեւ սաների հետ շրջանավարտ սաների հետ եւ նաեւ որոշակի օրեն կկարողանան մասնակցել այս կամ այն դասընթացներին եւ իրենքել կկարողանան նպաստել այդ դասընթացի ավելի զարգացմանը ուստի կարծում եմ որ համակարգային առումով շատ օկտակար գործընթաց է լինելու ասպիրանտական գործընթացը եւ եւ պիտի նպաստի եւ ճեմարանական կրթության զարգացմանը եւ միևնույն ժամանակ ինչպես հրաճ սարկավակն ասաց աստվածաբանություն այլևս պիտի ստեղծվի աստվածաբանությունը պիտի վերստին ապրվի եւ նոր շունչ պետք է տրվի աստվածաբանությանը ուրեմն մեկ բան է ուսուցանելը եւ մեկ բան է որ աստվածաբանությունը ստեղծում է գրքի տեսքով այն աշխատանքները որոնք ջեմարանավարտները ստեղծում են ես նկատի ունեմ իրենց ավարտաճառերը դրանք ինչ որի մասով կարելի է կոչել նաեւ գիտական աշխատանքի փոքրիկ փորձ այդ փորձը ինչ է հուշում կա արդյո գիտական աշխատանքի որակ այսինքն կլինի որակ կա այդ աշխատանքներում նորույթ կա ցկտումը ինչպես են աշխատում ջեմարանականները կա այդ ներուժը որ ստեղծվի ջեմարանի պատերից ներս այդ գիտական աշխատանքը ներուժը միանշանակ կերբով կա աշխատանքները իրենց մակարդակի համար լիովին բավարար են նորույթի իմաստով բայց ասպիրանտուրայի մասով մենք խնդիր ունենք ընդրելու ճիշտ ասպիրանտներ դրա համար հդրականություն չենք դնում ջեմարանի շրջանավարտի եւ այլ բուհերի շրջանավարտների արականի իկականի տարիքի որովհետեւ մեզ պետք է մարտիկ որոնք ուրույն մտածողություն ունեն որոնք տիրապետում են տրամաբանելու սինթեզելու եզրահանգում կատարելու դեդուկցիայի ինդուկցիայի այդ գործիքա գազմին եւ այդ գործիքա գազմը կարող են բերել աստվածաբանության դաշտ եւ այնտեղ կիրառելով հասնել նշանակալի արդյունքների վերջին հաշվով մենք մեր կրծեր լսարաններից ուսումնաս ուսուցանում ենք որ աստվածաբանությունը դա անդամենը եկեղեցու մտածելն է իր մասին իսկ եկեղեցին իր մասին չմտածել չի կարող աշուշտ եկեղեցին միայն հոգեորականները չեն դա էլ են կոսուցանում եւ սա եթե հանրագումարի բերենք կստանանք այն որ ցանկացած մտածելու ունակ մարդ եթե պատրաստ է իր գիտելիքները հմտությունները եւ գործիքա գազմը ծառայեցնել աստվածաբանության բնագավառին իր արջև ոչ մի սահմանապակում չկա հայ սուրբ ասպիրանտական կրթությունը ենթադրում եմ որ անվճար չի լինելու եւ նաեւ ենթադրում եմ որ տարկետման բանակից զինորական ծառայությունից տարկետման իրավունք էլ չի ունենալու այո տարկետման իրավունք մեր ասպիրանտուրայի դիմորթները չեն ունենալու այդ ու հանդերց վճարովի կրթության դիմաց նրանք բազմաթիվ հնարավորություն են ունենալու կրթաթոշակ ստանալու այդտեղաբար լավագույն դիմորթները լավագույն արդյունքների արձանագրած դիմորթները կկարողանան կրթաթոշակներ ստանալ եւ այդ կրթաթոշակները կօգնեն նրանց իրենց ուսումը ստանալու ճեմարանում կարծում եմ որ ավելի շեշտադրությունը դրված է այն անհատների վրա ովքեր որ լավագույնը սպիտի փորձեն նոր խոսք բերել աստվածաբանության մեջ ոչ թե նոր աստվածաբանություն կերտել ուրեմն նաև պիտի նկատի ունենանք ճեմարանական միջավայրը մայրաթորի միջավայրը թե մեր նպատակները որոնք են իսկ մեր նպատակը մեր դարավոր ավանդությունը սրբազան ավանդությունը որ ունենք նոր լույսի ներքո ներկայացնելն է 
և նոր լույսի ներքո ներկայացնելը բոլորով ինչի նշանակում նոր աստվածաբանություն։ Կիչ առաջ խոսեցի արտասահմանյան փորձի մասին, որ միջազգային միջավայրում գնալով զարգանում է հետաքրքրություն աստվածաբանության հանդեպ, դժբախտաբար երբ եմ են աստվածաբանություն ասելով հասկանում են նոր մի բան ասել, նոր մի աստվածաբանական լուծում տալ Եվ դրանով որև է ոգուտ չեն տալիս աստվածաբանությանը, ընդակարակա ավելի խջջվում է աստվածաբանությունը։ Եվ հետո ընդհամենը վեց համիսանց մի նոր հերքում է գալիս դրան, հետո մի նոր հերքում � տարբերություններ է, ճանապարներով անցնել և վերջում իր նոր եզրահանգումը տալ, ուրեմ են սա ժամանակակից ասվածաբանության վնասներ են, բայց ժամանակակից ասվածաբանությունը նաև կարող է տալ ոգուտ նորովի մտածել սրպազան դավանանքի հետևորդներ, աստվածաբանություն ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մոտենալ աստծուն, հասկանալ աստծու խորուրդները, աստծու մասին խոսելով, աստծու մասին մտացելով և նաև աստծուն աղոթելով զարգանա և որտե որ պիտի ստեղցվի այն աստվածաբանությունը, որ իմ ասին խոսեցինք։ Իսկ ինչ մասնագիտական հոսքեր կլինեն ասպիրանտուրայում, այսկ ինչպես են բաժանվել աստվածաբանությունը, ինչ ջ ինչ թեմաներ կներկայացվեն և ինչ հնարավորություններ կան այդ թեմաները լի արժեք կերպով իրենց ավարդին հասցնելու դրանով էլ կվորոշվի, որ ուղության պտի ընթանան։ Բայց ընթանուր արմամբ կարծում ենք, որ ավելի հավանական ավելի ամուր է եղել, ասենք եկեղեցու պատմություն, հա եկեղեցու պատմություն և հարակից բնագավարները, իսկ մեր կողմից նախնդրություն պիտի փորձենք տալ հնարավորության ներած չապով հենց ասպածաշնչի ուսումնասիրությանը, � թագուհի թարկմանությանց իր մի ամբողջ մեկնաբանական ավանդույթով, որը կիչ ծանոտ է արդասահմանում։ Սա շատ լավ առիտ կլինի, որ մենք կարող անանք նաև այդ տաշտ մոտ գործել մեր ասպիրանտուրայի միջոցով։ Չեմարանի ասպերանտուրայի կարգը և կանունակարգը ստեղծելիս երկ է տեղյակ ենք եղել նաև միջազգային ասպարեզում, ասպերանտական կրտություն իրականացնող հաստատությունների, կանունակարգերին և չապորոշիչներին և մեր միջավայրում ընդումված կարքերի և նաև միջազգային փորձը և կարծում եմ, որ որոշակի որեն այդ սինթեզը ավելի պիտի նպաստի, որ գևորկյան հոգևոր չեմ առանում ասպերանտական կրտություն ստացող խսանը կարողանա դյուրությամբ կապ հաստատել, ասենք մեր գործ ընկեր համասարանների կլինի դա Մոսկվայի հոգևոր ակադյեմիան � միջոցով ավելի փող զարգացման ճանապարներ տեսնել և գտնել։ Այսքն ինտեգրում որպես այդպիսին միջազգային գիտական համագործակցության այդ շրջանակներում ինտեգրում տեղիք ունենա աստերության։ 
միանշանակ տեղիկ ունեն այն, ինչպես որ արդեն ասացի Գևորգյան հոգևորջ է մարանում անցեն կացվում գիտաժողովներ, գիտաժողովները նմանորինակ երևույթների ինտեգրման լավագույն հարթակներն է և ասպարեզն է, ուրեմն անչյալ տարի իհարկե նշում էինք ոսկան երևանցու ասվածաշն չի իրատարակության երեկար հիսունամյակ և միջազգային ասվածաշն չա գիտական գիտաժողով կազմակե տեսանք, որ կարծես թե հարթակը տրված էր մասնագետների և Հայաստանից և Սպյուրքից և նաև ոտարերկրացի գիտնականներին և այդքան տարբեր չեր և մակարդակը և ընտրված չապորոշիչների իրեն զեկույցների միջազգային չապորուշիշներին համապատասխան և կրթություն ստանալ, և ուսումնասիրություն իրականասնել, և դրանով նաև ինտեգրվել միջազգային ասպարեզում։ Իսկ ինչ ծրագրեր ունեք նոր ուսումնական տարում միջազգային համագործա� ինչպես նաև Հումինյայի, բուխարեստի համասարանի ասվածաբանության վակուլտետի հետ միասին ստորագրել համաձայնագիր պողգործակցության և նաև սակը ենթադրի սաների ու սանողների պոխանակման ծրագրեր, դասախոսական կազմերի պոխանակման ծրագիր, այսինքն պոխայցելություններ, դասախոսների համատեղ կոնվերանցների կազմակերպում և այլն։ Այսինքն միշտ բաց է այդ հարթակը և համագործակցությ Սաները երբ գնում են և սովորում են, վերադարնում են, իհարկե ապագային դարնում են ժեմարանի դասախոսներ և իրենց հետ բերում են այդ ներուժը փորձը և նպաստում են ժեմարանական գրդության զարգացմանը։ Այսինքն այս պահին դու կարդենք կարող եք ասել ձեր միջազգային համագործակցության ոգութների մասին, ինչպես եք ոգտվել այն ուրախալի է, որ շուրջ մեկ տարի է մեր պրովեսորադասախուսական կազմը և համատեղ Մոսկվայի ճեմարանի կազմը աշխատում է մի գրքի, մի հոդվածների ժողովածույի վերա և առաջիկային աստու կամոք կհանձնի հերատարակության, որտեղ որ իրեն� այն տաս թեմաները, որոնք որ իրենց հետաքրքրի է հայ եկեղեցու հետ կապված, ավանդության հետ կապված, ասվածաբանության և այլ են և այլ են և պոխադարձ գերուկյան ճեմարանն էլ ներկայացրել է այն ինչ հետաքրքր հիմա խմբագրման պրոցեսը գործ ընթաց նավարդված է և առաջիկային ինչպես որի ասացի պետք է հանձնվի հրատարակության, ինչպես նաև պար բերաբար պոխայցելություններ են լինում և մեր տեշճական կազմն է այցելում Մոսկվայի ճեմարան և Մոսկվայի տեշճական կազմը և մշտապես փորձի պոխանակում է լինում և դիցուկ ասպիրանտական, ասպիրանտուր իրենց փորձով մեծապես կիսվեցին մեզ հետ, թե ինչպիսի դժվարությունների արջև են կանգնել և ինչպես կարող են հաղթահարվել այդ դժվարությունները։ Եվ մենք էլ իհարկե մեր փորձարության փորձեցինք կիսվել � Մոսկվայի ճեմարանը մշտապես պես ուղարկում է իրենց եկշապատաթերթը, իրենց ամսագրերը, մենք էլ նորից պոխադարձաբար իրենց մշտապես թարմացնում ենք իրենց տեխնիկ նյութական բազան մեր աստվածաբանական հրատարակություններով և այլն։ Ուրեմ են այս առումով կարծում են, որ մեր պոխադարձ համագործակցությունը կարելի է համարել կայացած։ 
եւ սա եւ ուսանողության մակարդակով է տեղի ունենում եւ տեսչության եւ նաեւ դասախոսների ինչ որ ավելի ուրախալի է իսկ ահա Սեն Վլադիմիրս համասարանի հետ որ ջեմարանի հետ որ տեղի է ունեցել մեր համագործակցությունը շնորհիվ Սուրբ Ներսես Ընծայերանի նյու յորքի հայկական Ընծայերանի կարողացանք մեկ շրջանավարտ այնտեղ ուղարկել որը պետք է անգլերենի հետևի հետո աստվածաբանական կրթություն ստանա եւ արդյունքում վստահեմ որ վերադառնալու հայաստան այդ շրջանավարտը պիտի կարողանա իր նպաստ տվել մեր ասպիրանտուրային կամ առհասարակ ճեմարանական կրթությանը ուրեմն այս առումով կարծում եմ որ համագործակցությունները կայացած են բայց ավելի մեծ քանակությամբ համալսարանների հետ կապը ասպիրանտուրայի միջոցով կարծում եմ որ ավելի կամրապնդվեն հրաճ սարկավակ իսկ ինչպես են այդ համագործակցության պատողները երևում ճեմարանի ներսում ինչպես է այդ փոխգործակցության արդյունքը անդրադառնում ուսանողության վրա առաջին հերթին ընթերցումների միջոցով անշուշտ մենք խնդիր ունենք ուսանողներին պատրաստելու որբեսի լեզուների իրենց իմացությունը բավարարի որ իրենք ծանոթանան այլ բուհերում կատարվող աշխատանքներին բայց ազդեցությունը միայն միագողմանի չէ մեր եկեղեցին եթե մայրաթորը միայն նկատի ունենանք նույնիսկ զբաղված է միջ եկեղեցական միջ կրոնական հարաբերություններով իրական կյանքում որոնք իրենց հետ բերում են բազում խնդիրներ որոնք պահանջում են ավելի խորը զննում ուսումնասիրություն ունենք հայեցակարգային գրասենյակ որը առանձնացրել է կարծեմ 18 բնագավառ որոնք առանձնապես ավանդաբար աստվածաբանական չեին համարվում բայց այսօր պահանջում են աստվածաբանական հայաց քսայեւս իր հետ բերում է հսկայական թվով նյութեր որոնք պետք է ուսումնասիրվեն եւ այս ամեն ինչը այլ վայրերում ինչ որ ձևով ինչ որ չափով կատարված լինելով արդեն մեր ուսանողի համար հետաքրքրություն են ներկայացնում որ նա կարողանա ուրիշ տեղ կատարվածը իմանալ այդ գիտելիքը բերել դեղայնացնել հայաստանում ապա նաև նկատի ունենալ հայ սփյուրքը եւ այս ամենի գիզակետում առաջանում է արդեն մի դաշտ որը այս պահին դադարկ է ինչ ենք վերցնում դրսից ինչ ենք տալու մեր սփյուրքին ինչ ենք տալու մեր հանրությանը մեր ասենք թե առողջապահությանը բնապահպանությանը աստվածաբանական տեսակետից այս ամենը մեր ուսանողի առաջ ճեմարանական դարիներից մենք փորձում ենք բացել մա ոմանց համար սա գլինի բարձապես ծանոթություն գիտելիք իսկ մի քանի ընդրյալների համար արդեն կարող է դառնա կյանքի գործ ասպիրանտուրան կարող է փոխել ճեմարանում հաստատված դասավանդվող առարկաների ցանկը կարող են առաջ կալ նոր առարկաների դասավանդման կարիքներ նոր մշակումներ որովհետև ենթադրում եմ որ պիտի լինեն այդպիսիք որպիսի կարողանա մարդը ինչև ասպիրանտուրա հասնելը կարողանա արդեն իսկ ծանոթ լինել այդ ոլորտներին Իհարկե ճեմարանում կրթությունը իրականացվում է ներկայիս երկու աստիճաններով բակալավր եւ մագիստրատուրա եւ մագիստրատուրայում ունենք մի քանի հոսքեր այդ հոսքերն են աստվածաշնչագիտությունը դավանաբանությունը պատմական աստվածաբանությունը եւ գործնական աստվածաբանությունը ուրեմն աստվածաբանությունը այլևս դուրս է եկել զուտ դավանաբան դավանաբանական կամ վարթապետական լինելու այդ շրջագծից եւ այլևս իր մեջ ներառում է այնպիսի գիտակարգեր որոնք որ չափազանց հետաքրքրական են այսօրվա հասարակությանը ուրեմն իր մեջ աստվածաբանությունը ներառում է եւ բիոէթիկա եւ հասարակական այլ գիտերիքներին այլ գիտակարգերին առնչված աստվածաբանական բազմաթիվ այլ մոտեցումներ ուստի մեծապես պետք է օկտակար լինի ասպիրանտուրան ճեմարանին այն առումով որ եթե մենք ներկայիս գործնական աստվածաբանությունը դերևս կայացման փուլում ենք դրել եւ փորձում ենք ավելի ու ավելի նոր առարկաներով զարգացնել ապագային 
մեր շրջանավարտ ասպիրանտները կկարողանան լրացնել այդ բասը, բացի եվ մենք մեր հայ միջավայրի միջոցով, հայ միջավայրում ստեղցված արդեն նյութերի բազայի միջոցով կկարողանակ նպաստել գործնական աստվածաբանության հոսքի դիցուկ զարգացմանը։ Ստի այս առումով այո շրջանավարդները պիտի կարողանան իրենց նոր խոսքը բերել ճեմարան և առավել աչքի ընկացսաները ինչու չէ ապագային կկարողանան � աստեղության, ինչն է պատճարը, որ չի ստեղցվում գրականություն։ Չեմ կարծում, որ աստվածաբանական գրականությունը աշխարի որևից է մի կետում գերակշիր գրականություն լինի գրախանութներում։ Դա պնական երևույթ է։ Բայց կա նաև � գրիքոր նարեկաց ու մասին։ Եվ դեր ճանաբար ունենք անցնելու, մինչև հասնենք այն ընդանուր գիտակցությանը, որ աստվածապանություն նշանակում է անցյալը և ներկան շախ կապել։ Եպ որ հասնենք դրան, վստահեմ Բայց մենք կարծես, թե հինգերոր տարն էլ չենք ուսում նասիրել, մենք նարեկացի էլ չենք ուսում նասիրել, եթե այդպես նայենք, մեր ժառանգություն ամբողջ մատենադարանում շարված է։ Իհարկ է հինգերոր դարի ժառանգությունը և նարեկացին, և տաթևացին, և անձևացին, և լամբրոնացին խոսք ունեն ասելու։ Բայց այդ խոսքը ինչպես պետք է շաղախել այսօրվա փորձարությանը և այսօրվա ասվածաբանական ընկալումներին ինչպես պետք է շաղախել և ինչպես պետք է ստեղծել մի նոր հնարավորություն, որ այսօրվա 21-որ դարի մարդուն խոսի այդ նյութը։ Վրեմ են ասպեր որը պիտի նպաստի մեր գրականության հրատարակությանը, մեծ կանակությամբ, սոսկ դրա համար, այլ պարզապես այդ ավանդությունը ամբողջական նոր լուսի ներքո ներկայացնելով է, որ պիտի կարողանանք զարգացնել ասպիրան� ոչ թե պետք է եսպես հսկայական մի դիսցիպլին վերցնի և ուսում նասիրի այլ շատ նեղ մի հարցի շուրջ պետք է խոսի և այդ նեղ հարցի հետ կապված ամբողջապական սպարիչ պետք է փորձի պատասխաններ տալ աստվածաբանության, պ գրված են նոր ժամանակակից հեղինակների կողմից, իհարկե առանց դույզն ինչ անտեսելու այն ամբողջ հսկայական հարուջ ժառանգությունը, որ հայ եկեղեցին ունեցել է և ունի դարեր շարունակ։ Եթե կաղթնիք չեի հարկե, ովքեր են դիմել։ Ինչպես որ արդեն ասացի, մի քանի որ է ընդամենը, որ հայտարարությունը տրված է, բայց մեծ կանակությամբ հոգևորականներ են դիմել։ Ինչպես եվ սպասվում � նաև աշխարիկ մարդիկ են դիմել և այդ թվում նաև կանայիք են դիմել։ Հայաստանից։ Երկու ուկին Հայաստանից արդեն դիմում չեն ներկայացրել, որհետև բնականաբար հայտարություն ու դեղևս չեր տրված և չեր պաշտոնա� Եվ սա ուրախություն է մեզ համար, մեծ ուրախություն է, որ պիտի ավելի շատ դիմորդներ ունենանք, որոնցից պիտի կարողանանք ավելի կիչ են ընդունել և փորձել աշխատել, որով հետև մեծ կանակությամբ ընդունելու պարագային շատ ավելի մեծ 
քիչ քանակությամբ սաներ ընդունելու պարագային ճեմանը պիտի կարողանա ըստ ամենայնի նպաստել որպեսի այդ ասպիրանտները իրենց ուսումնասիրությունը սպատշաճի կարողանան իրականացնել։ Կանի տեղ է նախատեսված ասպիրանտուրայի համար։ Այս տարի 5 տեղ է նախատեսված միայն ասպիրանտուրայի համար եւ այդ 5 տեղերի համար է որ պետք է դիմորդները մրցութային կարգով պայքարեն եւ ստանան այդ տեղը ուրեմն նախև առաջ իհարկե ընկալյալ կարգով պետք է իրենք անգլերեն քննություն հանձնած լինեն եւ համակարգչի գիտելիքներին տիրապետեն ինչպես նաեւ ընդունելության հարցաշարը կարող են շուրջ 100 եւ ավելի հարցեր որոնք որ ունեն եւ մասնագիտական եւ նաեւ ընդհանուր աստվածաբանության տարբեր ճյուղերին առնչված հարցեր պիտի կարողանան այդ հարցաշարի համապատասխան ընդունելության քննություն տալ եւ անշուշտ այդ արդյունքում հարցազրույցի արդյունքում նաեւ ընդունող հանձնաժողովի կողմից պիտի կարողանան հաղթահարել այդ բոլոր խոչընդոտները եւ վերջում լավագույնները պետք է ընտրվեն իհարկե կողը կա ստարվա ընդունելության քննություններից ովքեր եկան ինչ կրթական մակարդակ ունեն ինչպես հանձնեցին քննությունները տարից տարի իհարկե դիմորթների թիվը պակասում է ամբողջ հայաստանում եւ ճեմարաննել բացառություն չէ ուրեմն տարիներ առաջ 150 200 դիմորթ գրեթե եղել է տարվա ընթացքին ներկայիս դիմորթների թիվ այդպես տատանվում է միշտ եւ բայց 100-ից ցածր է միշտ լինում ուրեմն սա բայց մեզ չի խանգարում որպեսի ընտրենք լավագույններից լավագույններին եւ նաեւ ճեմարան այն օջախն է որտեղ որ որը որ դառնում է դառնոց հոգու եւ մտքի եւ սրտի ուստի ընդունելության հետ կապված մենք նկատի ենք ունենում այն բոլոր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառները որոնց պատճառով այդ սաները կարող է փոքրինչ լավ չհանձնեն քնությունը սակայն ճեմարանը ավելի հնարավորության տեղ է ճեմարանը ընդունվում է սանը եւ առաջին 1 կիսամյակ երկրորդ կիսամյակին այլևս հայտնի է թե նա կկարողանա ունի այդ ներուժը պարզապես դպրոցի պատճառով կամ այլ պատճառներով չգիտեմ ուսուցիչ չեն ունեցել եւ այլն եւ այլ միշտ լինում են այդպիսի պատճառներ ուրեմն դրանք են պատճառը թե սանը իսկապես այդ կարողականությունը չունի ուրեմն դա մեկ տարվա ընթացքին արդեն պարզ է լինում եւ նրանք ովքեր որ թերևս ցածր բալերով ընդունվել են տեսնում ես որ գալիս են եւ մյուսներից առաջ են ավելի անցնում եւ հակառակը ուստի ճեմարանը այն հնարավորությունն է տալիս որ ցածր բալով ընդունված է կարողանա հաղթահարել դժվարությունները ավելի ու ավելի լավին ձգտել որովհետեւ իր առջև պիտի տեսնի մագիստրոսներին ինչու չէ նաև հիմա այլևս ասպիրանտներին պետք է տեսնի եւ այդ ոգևորությունը իրեն պետք է առաջ տանի ուժ դառնա իր համար ավելի հարաճանալու գիտության մեջ պատահականություններ այդպես լինում են հնարավոր է որ կոմիտաս վարթապետ չընդունում վեր ճեմարան հնարավոր է Ակսել Բակունս չընդունում վեր ճեմարան բայց տեսնում ենք որ աստված զանազան կերպերով աշխատում է եւ աստծո ներգործության շնորհիվ մարտիկ ովքեր որ հնարավորություն չեն ունեցել, կարողություն չեն ունեցել, ամբողջապես փոխում են, պարզապես ցանկություն է պետք։ Ուրեմն ինչպես որ մեր սաներին ենք միշտ ասում, միշտ այդ կոչին, աստուծո կանչին ընդառաջ գնալը արդեն իսկ աստծո համար մեծ ազդակ է, որպես իր ձեռքը մեկնի եւ քեզ առաջ տանի։ Ուրեմն ամեն բան չէ, որ միայն քեզ վրա պետք է դնես եւ քո հույսերին եւ քո կարողություններին ապավինես, այլ հույսը պետք է դնես աստծո վրա նաեւ սա բացառություն չէ բակալավրի համար, մագիստրատուրա մի եւ իմայլ ասպիրանտուրայի համար։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ զրույցի համար, իսկ ես մեր հարուստադիր տողներին հիշեցնեմ, որ այսօր զրույցում է Գևորգյան հոգեվոր ճեմարանի տեսուչ Հայրգարեգին Վարթապետ Համբարցումյանի եւ ճեմարանի Աստվածաշնչագիտության եւ դավանաբանության ամբիոնի վարիչ Հրաճ Սարկավակ Սարկսյանի հետ մենք խոսում ենք այն մասին, որ ճեմարանում օրերս կբացվի ասպիրանտուրա։ Կհանդիպենք։